welcome back to my channel. Andi dito po muli ang inyong Ma'am Shiging at magandang hapon po muli sa inyong lahat. Medyo natagal lang po ang pag-vlog natin kasi medyo nag-busy lang po ang inyong Ma'am Shi. Pero ngayon pong araw na to, magbibigay po ulit ako sa inyo ng panibagong recipe na simple lang po na isi-share ko sa inyo. So, sana guys, magustuhan niyo po itong uh, recipe na ipapakita ko sa inyo ngayong hapon na to. Ito pong recipe to ay ang uh, apple tart. Simple lang po siya, pero sana magustuhan niyo. So, samahan niyo ako sa paggawa nito guys, para makita niyo kung paano akong gumawa ng simple apple tart. Tara, samahan niyo ako. Okay, kakailangan nating ingredients sa paggawa nitong apple tart. Meron tayo ditong flour, water, salt, butter, Apple and sugar. So, ito ang kailangan nating ingredients sa paggawa nito. So, simula na natin, guys. Gagawin natin ng tart. Meron ako ditong flour. Pinch of salt. Lagyan natin siya ng salt. Guys, wala akong estimate exact ano measurement nito, ha. Estimated ko lang lahat ng ingredients. Ang importante, guys, present yung apat na ingredients natin. Yung flour. Yung butter, yung water, at saka salt. Yun ang importante sa paggawa ng tart. So, hindi estimate ko lang lahat ng ingredients nito. So, kayo nang bahala. Depende na sa dami ng gagawin nyo. Dahil maliit lang naman yung tart pan ko, kaya nilagyan ko lang to ng 1 and 1 half cup of flour. Lagyan natin ng butter. Nilagyan ko na siya ng salt. Lagyan natin siya ng butter. So, estimate lang din ako sa butter, guys, ha? Yung butter ang lalagay natin sa kapsa. Dito. So, yan lang yung ginilagay ko. Magugas na ako ng kamay. Guys, nagugas na ako ng kamay. Tudurugin natin siya ganito sa flour. Ganito siya. Hanggang sa mag-incorporate mag yung flour at saka yung butter. Guys, so ulitin ko, estimated ko lang lahat yung butter na nilagay ko, pati yung flour. Eh, pero yung flour, ginawa kong 1 and 1 half cup of flour. Yung butter, in-estimate ko na lang. Basta, importante yung apat na ingredients nandiyan dyan. Kompleto yung apat na ingredients natin. Yan. Guys, kapag ganito na yung texture niya, nagsama, nagmix na yung butter at saka yung flour, ganito na siya. So, parang ano na siya, parang ang texture niya is parang breadcrumb. So, ganito na siya, guys, so. Oh. Naghalo na yung flour at saka yung butter. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng water. Yung water, estimate nyo lang, hindi siya kailangan malambot na malambot. Kailangan in-estimate nyo lang yung water na ilalagay nyo. So, ayan, guys. Lagay ulit tayo. Tagdagan natin ng konting water. Konti lang. Kasi hindi, kailangan hindi siya malambot na malambot. Hindi siya watery. So, ganito na siya, guys. So, ayan. Okay na siya. Ayan. Ilalagay natin siya ngayon sa plastic. So, ito na siya, guys. Nilagay ko siya sa plastic. Ilalagay ko siya sa rep. Irarest natin siya for at least 30 minutes. Ito, guys. Habang nirarest natin yung dough for 30 minutes sa rep, Gagawin natin yung apple filling. So, babalatan natin siya. yung kinat nating apple. Ngayon, gagawin, lulutuin natin siya. Lulutuin natin siya, guys, ng konting minuto, yung apple. Kasi dahil hindi ako gagamit ng oven, so lulutuin ko siya ng konting minuto sa asukal. Pero kung gagamit kayo ng oven, hindi nyo na kailangan lutuin yung apple sa asukal. Idiretso nyo na siya sa doon ng tart, tapos ipasok nyo sa sa oven. Guys, lalagyan natin siya ng asukal. Siguro mga... 2 tablespoon. Tama na yung 2 tablespoon na sugar. Hintay natin siyang medyo caramelized yung sugar niya. Ito na siya guys. Niluto ko lang siya ng ilang minuto sa white sugar. So okay na to. Off na natin. So ganito lang siya guys. Tama na yung ganito. Konting sugar lang nilagay ko. Niluto ng konting minuto. 
Gagawin na natin ngayon yung dough na nirest natin sa rat. Ito na siya. So, hahati ako ng konti para mamaya sa ipang ibabaw. Ayan guys, niround na natin siya. Ngayon gagamit tayo ng ganito. Gagamitin natin siya ng ganito. So, so ngayon, ipopold natin siya ng ganito. Ipopold natin, ipopold niyo siya ng ganito. Ilagay niyo siya ng ganyan. Ayan. Tapos, ayusin niyo. Okay na siya. Ayan, ganyan siya guys. Tapos, ipod nyo siyang ganyan. Ganitohin nyo lang siya ng rolling pin. Ayan. Ayan. Okay na siya. Ganyan. Tanggalin nyo siya. Ayan. Ganyan. Okay na siya. Tapos ngayon, tutusukin nyo siya ng tinidor. Apple. Yung niluto natin kanina, ilalagay natin siya dyan. Guys, hindi ako gagamit ng oven ha. Sa pan ko lang siya lulutuin. Kung oven ang gagamitin nyo, hindi nyo kailangan lutuin yung apple. Idiretso nyo siyang lagay dito sa dough. Diretso nyo lagay sa oven. Pero dahil hindi ako gagamit ng oven, kaya niluto ko siya ng konti sa asukal. Ngayon, ito yung natirang dough na hinatay ko kanina. Gagawin natin siyang strips para sa ibabaw niya. Ayan. Guys, ito na ulit yung dough. Nirround natin. Ito yung gagamitin kong pang strips dun sa ibabaw ng tart. Platin nyo lang yung dough. Ayan. Ganito siya guys. Okay na siya. Ngayon, ikakat natin siya. Ikakat natin siya ng strips. Ganito lang. Yan, ganito. Yan. Ganyan siya. Ganito lang, kalakal. So, eto na siya guys. Kinat ko na siya into strips. Ngayon, ilalagay natin siya dito. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa ibabaw. So, ganito lang siya, guys. Lagyan natin siya ng butter sa ibabaw. Tahiran natin siya ng butter. 
ganyan lang. Tapos, lagyan natin siya ng sprinkle of sugar. Konting sugar lang, white sugar. Lagyan niyo siya ng konting sugar sa ibabaw. Mas maganda ang kalalabasin ni sana nito kung lalagyan natin siya sa oven. Pero dahil wala akong oven, sa pan lang, pero okay lang yan. Ngayon, habang nagpapainit, habang ginagawa ko to guys, pinapainit ko na yung pan para mainit na siya bago natin siya ilagay. Lagyan ko siya ng salt sa ilalim. Tapos, lalagyan natin siya nitong round wire. Tapos, ilagay natin tong... So, eto siya guys. Lutuin natin siya ng hanggang maging golden brown yung ibabaw niya. So, okay na. Intayin natin siyang maluto. So, eto na siya guys. Niluto ko siya ng more than 45 minutes. Kasi sa pan ko nga lang siya ginamit. So, lutuin niyo siya ng 45 minutes or more or siguro 1 hour kapag nakita na siyang golden brown na siya. So, eto na siya. Of course, mas maganda kung isa oven natin siya iluluto kasi nandun yung crunchiness niya sa ibabaw. So, dahil sa pan lang to, kaya ito yung texture niya. Pero okay na siya. So, tanggalin na natin siya. Ito na guys yung niluto nating apple tart. Tapos na siya. So, hintay natin siya ang dumami. Tapos tatanggalin natin siya dito sa pan. So, yan ang ating apple, pa, apple tart. Ito na guys yung ginawa nating apple tart. Tikman na natin siya. So, cut muna natin. Ito na guys, so, oh. Yung apple natin, ginawa natin. So, tikman na natin siya. Right. Tanda na. Guys. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye. Mm.